。伊朗藏得很深，家底都藏在山洞。现在一张张曝光底牌，只能说明两个问题：伊朗变强了，安全环境更糟了。大家好，欢迎来到赵太远观察室。这美国在中东一打就是几十年，现在的中东除了伊朗这个最后的敌人以及一众美国的盟友之外，基本上都被美国给打废了。美国之所以不敢跟伊朗开战，倒不是美国没那个能力，而是这笔账啊划不来，美国难以维持一场更加旷日持久的战争。阿富汗先是拖垮了苏联，嗯，现在有点拖垮美国，以至于美国产生了一种厌战情绪，仓皇的选择从阿富汗撤军。这要是美国对上伊朗，这场战争的难度，那绝对不比阿富汗战争小。美国也将成为下一个苏联，尤其是啊，抛开可能长期战争不谈，伊朗的军事实力虽然受到了十多年的这个武器禁运的影响，嗯，但它也不是没有与美国在中东一战的能力。随着俄乌冲突爆发以及以色列的反对，美国和伊朗基本上是很难回到谈判桌上了。而美国对伊朗的态度也因为俄罗斯获得了伊朗无人机而产生了明显的变化。美国开始在伊核问题上配合以色列，持续加强对伊朗的军事威慑，这也导致了伊朗不得不做出回应，告诉以色列和美国，伊朗也不是好欺负的。伊朗证明自己的实力办法也很简单啊，也就是一直在用的办法，那就是给美国和以色列看看伊朗的大山洞。从某种意义上来说呢，伊朗的家底儿、嗯、也基本就藏在山洞里。在美国和以色列举行联合演习，以色列又公开放话要对伊朗核设施发起袭击，并且伊朗的军工厂真的遭到了无人机袭击后，伊朗又从怀里掏出一张底牌，或者说是亮出了一座大山洞。这座伊朗新公开的鹰四十四地下空军基地不仅藏着伊朗的 F 四战机，还有大量的无人机和导弹。伊朗也明确告诉以色列和伊朗的敌人，英四四地下空军基地呢，只是伊朗露出来的一角。只要有人敢对伊朗动手，会有更多的这个像英四四地下空军基地一样啊，来回应敌人。虽然美国和以色列来说呢，老掉牙的 F 四还真不被美国和以色列放眼里，但是伊朗的导弹和无人机。啊，还是很受他们重视的。要不然呢，在发现伊朗无人机在冲突前卖给俄罗斯之后，这美国和西方的反应啊也不会那么大。呃，更何况伊朗呢也不是只有 F 四啊，这个伊朗马上就要接收苏三五了啊。有了苏三五的伊朗之后，那也不是没有能力跟以色列在空中来碰上一碰。不过伊朗这本来藏得很深，嗯，现在呢却一张张的在曝光底牌啊。包括伊朗的地下导弹基地以及地下无人机基地被公开之后，现在又进一步公开了伊朗的地下空军基地。只能说两个问题啊，首先第一个肯定是伊朗的实力强了，面对美国和以色列的军事威慑啊，自然要亮点家伙，没有必要再那么藏下去。然后呢，啊，在面对美国和以色列咄咄逼人的姿态，连空袭伊朗核设施都被以色列说出来，就足以说明伊朗的安全环境是变得更糟了。这种情况下。伊朗再藏下去只会更危险，所以伊朗才会选择相继曝光自己的底牌，以此来震慑美国和以色列。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。